हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दिस वीडियो तो गाइस कल ही के डेट पे यानी कि 9 अक्टूबर 2019 में इंडिया में Redmi 8 का यहां पर लॉन्च हो चुका है जो कि इसका लॉन्च होने के बाद बाद इसके ऊपर बहुत ही एक बड़ा क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि सभी लोग इसके बारे में ये सोच रहे हैं कि इस फोन के अंदर जो Snapdragon 439 वाला प्रोसेसर मिल रहा है क्यों मिल रहा है मतलब इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा अभी क्वेश्चन चल रहा है क्योंकि अभी पिछले वाले जो फोन था Redmi 7 तो Redmi 7 में आपको देखने को मिलता था तो वहां पर Snapdragon 632 वाला प्रोसेसर था तो यहां पर कम प्रोसेसर क्यों यानी कि 439 वाला प्रोसेसर Redmi 8 हालांकि ये Redmi 7 का यहां पर सक्सेसर तो यहां पर कुछ ज्यादा होना चाहिए था तो यहां पर कम क्यों है इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन यहां पर कोई शायद मेरे हिसाब से आपको कोई इस तरह क्लेरिफाई करके यहां पर नहीं बोलता है और YouTube पे शायद ये मेरा फर्स्ट वीडियो होगा जिसके ऊपर मैं इसको क्लेरिफाई करके बोलूंगा कि यहां पर Redmi 8 में आपको क्या मिलता है और Redmi 8 का जो ये प्रोसेसर है ये कम क्यों है सभी कुछ आपको डिटेल में यहां पर जानकारी मिल जाएगी तो इस वीडियो को जा गाइस जल्दी से आगे बढ़ाते हैं मेरा नाम है ज्ञान प्रधान और आप देख रहे हो ज्ञान पर टेक्नोलॉजी YouTube चैनल तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर अनबॉक्सिंग करके कुछ फायदा नहीं यहां पर जो मेन मैंने यहां पर टॉपिक से उसके बारे में बात करके आपको कुछ फायदा होगा मुझे कुछ फायदा होगा मेरा जो नॉलेज है आपके साथ शेयर करके और ये जो इन डेप्थ नॉलेज इसको आपके साथ शेयर करके मुझे भी यहां पर अच्छा लगेगा तो गाइस पहले तो हम बात करते हैं जैसे ही अनबॉक्सिंग करते हैं तो फोन हमारे हाथ में आता है तो ठीक उसी तरह हम फोन के ऊपर के ओवरव्यू के से ही स्टार्ट करेंगे तो फोन के ऊपर हम जब फोन को ओपन करते हैं तो यहां पर आपको जो फोन देखने को मिलता है उसी के हिसाब से हम स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा फोन के बॉडी के ऊपर तो यहां पर मैंने अपना फोन में यहां पर सभी कुछ डिटेल में यहां पर लिख के रख दिया है क्योंकि यहां पर कोई भी छोटा छोटा यहां पर बारीकी से यहां पर जो इन डेप्थ नॉलेज आपको मैं शेयर करने वाला हूं कोई भी यहां पर ना छूटे कोई भी मैं मिस ना कर दूं आपको बोलने से तो यहां पर मैं सभी कुछ डिटेल में लिख दिया हूं तो पहले हम बात करते हैं इसका जो बॉडी के ऊपर तो यहां पर Redmi 7 में आपको जो बॉडी मिलता है यहां पर 180 ग्राम का वेट है इसका और यहां पर स्लैश प्रूफ भी मिलता है और Redmi 8 में जो आपको मिलता है यहां पर 188 ग्राम का और ये भी स्लैश प्रूफ है तो यहां पर 8 ग्राम का कुछ फर्क है और यहां पर कुछ ज्यादा वगैरह यहां पर नहीं है और इसका जो ओवरऑल डिजाइन है ऑब्वियस सी बात है भाई Redmi Redmi का जो 8 में आपको ज्यादा बेहतरीन देखने को मिला और ज्यादा जो यहां का बैक पैनल और इसका जो कार्बोनेट यहां पर बहुत ही अच्छी तरह से और ग्लास फिनिशिंग के साथ ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलेगा और सेकंड हम बात करते हैं यहां पर इसका जो डिस्प्ले के ऊपर जो डिस्प्ले के ऊपर बात करेंगे Redmi 7 के ऊपर तो यहां पर आपको Redmi 7 में मिलता है 6.26 इंच का यहां पर IPS LCD कैपेसिटी टच स्क्रीन और इसी के साथ यहां पर Redmi 8 में आपको मिलता है 6.22 इंच का यहां पर IPS LCD दोनों को यहां पर कुछ कंपेयर के कुछ फायदा नहीं यहां पर दोनों का डिस्प्ले सेम है और यहां पर 0.4 इंच का यहां पर कुछ यहां पर मेजरमेंट करके कुछ फायदा नहीं और दोनों का यहां पर सेम मेजरमेंट है और डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहां पर गोरिल्ला ग्लास 5 दोनों में यहां पर प्रोटेक्शन मिलता है और मेरे हिसाब से मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है Redmi के साथ तो यहां पर मैं आपको बोलना चाहूंगा Redmi 7 में जो आपको U डॉट से U नॉच यहां पर जो मिलता है ये लेकिन यहां पर जो Redmi 8 में आपको जो U ड्रॉप नॉच मिलता है जो कि एकदम कर्व हो कर्व हो के जाता है तो वहां पर आपको डिस्प्ले में ये वाला जो Redmi 8 वाला आपको ज्यादा अच्छा दिखेगा और ज्यादा यहां पर प्रीमियम फील होगा तो गाइस इसके ऊपर हम बात करते हैं कैमरे के ऊपर तो यहां पर कैमरे तो मेन सभी कुछ यहां पर फोन देखते हैं तो कैमरा भी देखते हैं तो यहां पर कैमरे में आपको मेन कैमरा मिलता है जो कि Redmi 7 में 12 MP का कैमरा 2.2 अपर्चर के साथ और PDF भी है इसके साथ और Redmi 8 में आपको मिलता है 12 MP का कैमरा और 1.8 अपर्चर के साथ और डुअल पिक्सेल PDF है मिलता है आपको तो यहां पर Redmi 7 में आपको सिंगल मिलता था यहां पर आपको डुअल मिलता है और इसी के साथ 2MP का यहां पर डेप्थ सेंसर दोनों में मिल रहा है लेकिन यहां पर Redmi 7 में आपको 1080 का जो वीडियो है वो 30 और 60 FPS में आप वीडियो शूट कर सकते हो लेकिन यहां पर जो 1080p वीडियो है वहां पर अगर Redmi 8 की बात करें तो यहां पर आप ओनली 30 FPS में वीडियो शूट कर सकते हो हालांकि ये आगे जाके कुछ चेंजेस हो सकते हैं यहां पर जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं जो पैच अपडेट्स आते हैं उसी के थ्रू ये भी इंप्रूव हो सकता है ये कुछ बात नहीं और सेल्फी कैमरे की बात करें तो यहां पर दोनों में पूरा एकदम इक्वल है मतलब कि कुछ भी यहां पर चेंजेस नहीं है दोनों में 8MP का कैमरा और यहां पर 2.2.0 का एपर्चर है दोनों में जो यहां पर 7 में जो था और यहां पर 8 वही वही है Redmi 8 और Redmi 7 का जो फ्रंट कैमरा वो एकदम इक्वल है कोई भी यहां पर चेंजेस नहीं किया गया है और बैटरी बैकअप के ऊपर बात करें तो यहां पर Redmi 7 में आपको मिलता है 4000 mAh का लिथियम आयन बैटरी और यहां पर आपको माइक्रो यूएसबी से चार्ज करना पड़ेगा और इसका जो फास्ट चार्जिंग 10 वाट का फास्ट चार्जिंग आपको मिलता है और Redmi 8 में आपको मिलता है 5000 mAh का बहुत ही बड़ा बैटरी और इसी के साथ यहां पर 18 वाट का फास्ट चार्जिंग जो कि Qualcomm 3 3.0 वाला वर्जन है वो भी आपको सपोर्ट करेगा और यहां पर टाइप सी आपको मिलता है बहुत ही बेहतरीन वाला तो इसी के साथ यहां पर जो हमारा मेन टॉपिक था जो कि प्रोसेसर जो कि बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं लोगों के ऊपर यहां पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और YouTube पे आपको शायद ही कुछ वीडियो मिल जाए ले
बटन में साइड में इस साइड में या फिर इस साइड में आ जाएगा तो आप बिल्कुल आई बटन से क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो लेकिन इस वीडियो को पूरा देख लेना तो गैस तो यहाँ पर मैं आपको छोटा सा यहाँ पर एक एन टेक्नोलॉजी के बारे में बोल देता हूँ जो कोई भी एन टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर ट्वेल्व एन और फोर्टीन एन यहाँ पर जो है उसके ऊपर बात करें जितना कम एन टेक्नोलॉजी होगा उतना फास्ट आपका फोन चलेगा उतना फास्ट आपका फोन का एफिशियंसी उतना फास्ट आपका फोन का जो परफॉर्मेंस सब भी कुछ यहाँ पर फास्ट होगा तो यहाँ पर ट्वेल्व एन यानी कि जो मैंने बताया कि रेडमी एट में ट्वेल्व एन यूज हो रहा है और फोर वाला स्नैप तो यहाँ पर ये यहाँ पर जो सिक्स सिक्स थर्टी टू स्नैप ड्रैगन उससे यहाँ पर बेहतर है क्योंकि यहाँ पर फोर्टीन एन का आर्किटेक्चर डिजाइन के साथ यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया फोर थर्टी नाइन का स्नैप ड्रैगन है लेकिन यहाँ पर आपको मिलता है Redmi 8 में आपको 439 थर्टी नाइन स्नैप ड्रैगन के साथ ट्वेल्व एन एम का प्रोसेसर मिलता है जो कि बहुत ही बढ़िया है रेडमी सेवन से यह बात ध्यान रखिए कि रेडमी सेवन से रेडमी एट में आपको मिल रहा है ट्वेल्व एन एम का प्रोसेसर विथ स्नैप ड्रैगन फोर थर्टी नाइन जो कि बेहतर है रेडमी सेवन से तो यहाँ पर इसको हम बात करते हैं और सीपीओ की अगर बात करें तो यहाँ पर <coughs> सॉरी सीपीओ की अगर बात करें तो यहाँ पर ऑक्टा कोर वन पॉइंट एट गीगा के साथ आपको मिलता है टू टू फिफ्टी कायरो टू फिफ्टी का मिलता है और इसके ऊपर यहाँ पर रेडमी एट में आपको मिलता है वन पॉइंट नाइन फाइव गीगा हर्ट्स का कॉटेक्स वन फिफ्टी थ्री तो यहाँ पर क्या होता है कि सीपीयू की अगर बात करें तो यहाँ पर सीपीयू में आपको जो वन पॉइंट एट गीगा हर्ट्स का कायरो टू फिफ्टी मिलता है ये कहीं ना कहीं पर यहाँ पर कॉटेक्स एट फिफ्टी थ्री से बेहतरीन है लेकिन लेकिन यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्वेल्व एन का प्रोसेसर है रेडमी एट के साथ तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 1.95 का जो यहाँ पर स्पीड है जो यहाँ पर 1.8 से ज्यादा है तो इसके मुताबिक यहाँ पर कॉटेक्स एट फिफ्टी जो कि यहाँ पर रेडमी में आ रहा है तो यहाँ पर फिर से भी रेडमी के बारे में रेडमी एट के बारे में यहाँ पर मैं बोलूंगा रेडमी एट यहाँ पर भी बहुत ही ज्यादा हाइक हो रहा है जो कि रेडमी एट बहुत ही अभी ठीक है और एडवांस्ड है रेडमी सेवन के ऊपर यह बात भी ध्यान रखिए यहाँ पर सीपीओ में भी ठीक है सीपी में भी हाई है सीपी में भी ज्यादा इंप्रूव किया गया है और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं और जीपी की बात करें तो यहाँ पर एड्रेनो 506 ये यूज हो रहा है रेडमी 7 में और एड्रेनो 505 यूज हो रहा है रेडमी 8 में तो यहाँ पर एक दिक्कत आती है कि 506 वाला रेडमी फाइव जीरो एड्रेनो जो फाइव जीरो है रेडमी एट के साथ आ रहा है उससे बेहतरीन है और इसका जो आपका जो रेडमी सेवन में मिलता है रेडमी एड्रेनो फाइव तो इसका यहाँ पर मेगा हाउस का जो पावर है जो क्लॉक स्पीड है यहाँ पर सिक्स का क्लॉक स्पीड और जो आपको रेडमी एट में मिलता है वहां पर आपको मिलेगा फोर फिफ्टी का क्लॉक स्पीड तो यहां पर इतना कम मिलता है क्लॉक स्पीड लेकिन यहां पर क्या होता है जो मेन ट्विस्ट मैंने आपको बताया था जो कि इसका जो चिपसेट के मुताबिक इसका जो आर्किटेक्चर जो चिपसेट मेन पार्ट होता है तो उसी के मुताबिक यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ट्वेल्व एन का टेक्नोलॉजी यूज किया गया है तो उसी ट्वेल्व एन के हिसाब से यहाँ पर सीपीयू का जो यहाँ पर परफॉर्मेंस है वो भी हाई हो जाता है और यहाँ पर जो एड्रेनो 505 जीरो फाइव कहीं ना कहीं यहाँ पर एड्रेनो 506 से कम है 40 परसेंट कम है जो कि क्वालकम का एक थ्योरी से पता चला है लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्वेल्व एन का प्रोसेसर यूज रहा है तो यहाँ पर जीपीयू में भी उसका कुछ रोल रहता है जो कि इसका जो एड्रेनो फाइव को यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपीट करता है कहीं ना कहीं एड्रेनो फाइव से लेवल में रहेगा यानी कि 506 और 507, 506 और 505 का जो ये कॉम्बिनेशन दोनों यहां पर इक्वल रह सकते हैं और थोड़ा ज्यादा रह सकते लेकिन कम यहां पर बिल्कुल भी नहीं कहूंगा तो यहां पर जीपीयू के बारे में भी यहां पर ये जो अभी इक्वालिटी हो गया है और मैंने जैसे आपको बताया यहां पर एक्सप्लेन कर दिया जीपीयू में अभी इक्वालिटी यहां पर है क्योंकि यहां पर ट्वेल एन का यूज हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है ये थोड़ा इक्वल हो जाता है जो कि फाइव जीरो सिक्स पर जो इसका मेगा हर्स का जो पावर होता है मेगा हर्स का जो क्लॉक स्पीड होता है तो क्लॉक स्पीड यहां पर भी इंक्रीज होगा और आपका जो फोन का प्रोसीजर है फोन का जो प्रोसेसिंग है वो भी यहां पर फास्ट होगा तो गाइस इतना सब कुछ होता है और आपको मैंने इंडेक्स नॉलेज दे दिया तो गाइस पसीना तो बहुत आ रहा है मतलब अभी गर्मी है और फैन भी नहीं चला सकता आपको कुछ नॉइज वगैरह आ जाएगा तो गाइस इसको इग्नोर कर दो भाई और गाइस आपको मैंने सभी कुछ यहाँ पर डिटेल में बता दिया और कुछ यहाँ पर अनबॉक्सिंग करके कुछ फायदा अगर आपको अनबॉक्सिंग वीडियो देखना है तो आप देख सकते हो और आगे मिलकर कुछ अगर मुझे बॉक्स मिलता है अनबॉक्सिंग करने के लिए यहाँ पर रेडमी एट का तो मैं बिल्कुल बिल्कुल उसका अनबॉक्सिंग करके आपके साथ शेयर करने में पसंद करूंगा तो गाइस फिलहाल आज के लिए वीडियो इतना ही था अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ सभी के साथ और जो जो इस फोन को खरीदना चाहते हैं उनके साथ तो जरूर ही जरूर शेयर कीजिए और गाइस जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करना मत भूलिएगा गाइस तो जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच